वन फर्स्ट वन टू फोर्थ सम फैंड दि डिग्री आफ द पॉलनाम अंड फैंड द स्टाडर्ड फॉम द पॉलनाम सो टुडे वी आर गोयिंग टू डिस्क अर्थमेटिक आफ पॉलनाम पलूरप कोणिम सो लास्ट क्लास और पालनाम पलूरप एपड़ेल और एक्सप्रेस वो एप्डीन अर पालनाम अभी वो रीसन पातम एल पालनाम और अलजिप्रेक एक्सप्रेस को अब अलनाम अभी एप्ली कंपिड़े अभी ना लास्ट क्लास पातम और पालनाम वेरियबिशंट पड़े कोफिशन पलुपे कल डिग्री अड़े पड़े अभी पातम अदमारी और पालनाम वो एपी स्टाडर्ड फॉम असंडिंग आर डिंडिंग आर एल्दे त्री पाइंट वन फर्स्ट फोर सम्स फुला कंप्ली पड़ो इनकी अर्थमेटिक आफ पालनाम पलुपे कणिम एपी नंबर सिस्ट ना लास्ट क्लास नंबर सिस्ट वो अर्थमेटिक आलकुलेन वो एव्वलो इंपार्ट नमक ऐन इन रियल लाइफ सुचन वि यूस अर्थमेटिक आलकुलेन अडीशन अट्राशन मल्टिप्लिकेशन डिशन यूस इन मेनी सुचन सो नमफ नाम वो अर्थमेटिक आलकुलेन कूटल कल्तल पर वह वो वो नालूमे पाले कूमे पल वह सूल नई नाम पड़को अल अब नाम एंरों वांगी वो नम्बर अर्थमेटिक आलकुलेन वो नंबर सिस्ट रोम मुख्यमो और बेसिक वो नंबर सिस्ट अमुके अल अभी नम्बर मैक्स नमुक वरल अब अदारी अलजीब्रा वो अर्थमेटिक पालनाम अभी नम्बर मिस्टो अब कटायम अलजिप्रा फे नमक वो कष्ट एपी नंबर सिस्ट अडीशन अट्राशन मल्टिप्लिकेशन डिशन फोर आप्रेशन पातम अलजिप्राइकल पाती सेम फोर आप्रेशन अडीशन आफ टू पालनाम अट्राशन आफ टू पालनाम मल्टिप्लिकेशन डिशन आफ टू पालनाम सो इतना वो अलजिप्रा नमुक बेसिक आलकुलेन सो अंदर टापिक नंब पे रे पालनाम आड पड़े मारियो रे पालनाम मल्टिप्ले पड़े मारियो अलग रेलनाम डिड पड़े मारियो नम कटायम और सुचन सो इतल अब अलजिप्रा सम्स वो कंटिन्यू कंटिन्यू पड़ मुड़ा सो नयन बेसिक वो ना कटी अब ऐसा इतने मना अलजिप्रा अडीशन अट्राशन एमें नयन नमुक स्टार्ट टेन एपी टू पालनाम आड पड़े सप्रेट पड़े मल्टिप्ले पड़े डिड पड़े अभी टेन कयन नम्बर ना प्राटी पड़ीन टेन रोम ईसी पालनाम पर कट और नूर पालनाम नयन टेन इरूर पालनाम को अदा नम्बर यूस पड़े मेरे टेन टापिक वह पाती नमक और पदनेंज एक्ससेज़ेमें पालनाम कटायम एक्ससेसलें नयन उम्मीदा नम वो टेन पालनाम नमक रोम ईसिया रोम केरफुला कवनी प्राक्टीस करेक्टा पड़ूंगशन सप्राइस मल्टिप्लिकेशन एंक नम्बर लॉयर क्लास नया टाइम अट्ठे वा टीचर्स नमुक आना अडीशन सप्राइस मल्टिप्लिकेशन नमुक सोमारी अलजिप्रा अल कटी अलजिप्रा वो रोम रोम ईसियान पड़ो अब नमक अलजिप्रा और कष्ट टापिक नमुकेसिक ना वीडियो तुर रिपीट पड़ूंगी वो नम्ब आड पड़े सप्रेट पड़े अभी पांग नंब अलजिप्रा वो पालनाम अडीशन अंड सप्राशन इत रही इन कंप्लीट पड़ा सो मल्टिप्लिकेशन वो नेक्स्ट क्लास नम्बर सो फर्स्ट वन पांग अर्थमेटिक आफ पालनाम तीरे को सो वि नो वि नो हव हव ए रिच लांग्वेज आफ पालनाम अंड वि हव सीन दट दैन बी क्लासीफ इन मेनी वेस्ल 
அதாவது பல்லுறுப்பு தவ கோவைகளை பற்றி பாலினமியல்ஸை பற்றி நம்ம வந்து ரிச் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாலினமியல்ஸ் அதிக தகவல்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸிஃபைட் இன் மெனி வேஸ் ஏஸ் ஃபாலோஸ் அது பல வகைகளை வந்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது என்னென்ன வகையில் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதாவது பேஸ்டு ஆன் தி டேர்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை பொறுத்து மோனோமியல் பைனாமியல் ட்ரைனாமியல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம்னு பார்த்துருந்தோம் அண்டு பேஸ்டு ஆன் டிகிரி அதனுடைய படியை பயன்படுத்தி வகைப்படுத்தலாம் படியை பயன்படுத்தி எப்படிலாம் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் லீனியர் டிகிரி ஒன் அப்படின்னா லீனியர் டிகிரி டூ அப்படின்னா கொரடிக் பாலினமியல் டிகிரி த்ரீ அப்படின்னா கியூபிக் பாலினமியல் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் நவ் வாட் கேன் வி டூ வித் பாலினமியல்ஸ் ஸோ இப்போ நாம் பல்லுறுப்பு காவைகளை வைத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நமக்கு ஸோ இப்போ ஒரு பாலினமியல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை வந்து அசண்டிங் ஆரில் எழுத தெரியும் டிசண்டிங் ஆரில் எழுத தெரியும் நமக்கு அது என்னென்ன டைப்பில் இருக்குதுங்கிறத டிஃபைன் பண்ண முடியும் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் நம்மளால் சரி சார் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ கன்சிடர் ஏ பாலினமியல் ஆன் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸில் மீந்த ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைனால் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எந்த வேரியபிள் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாலினமியலுக்கு ஸோ எக்ஸில் அமையக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் நான் ஒரு பாலினமியல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வி கேன் இவால்யூவேட் த பாலினமியல் அட் ஏ பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அந்த பாலினமியலில் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்கு நாம் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பாலினமியலோட வேல்யூ என்னங்கிறத வேல்யூவேட் பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பில் அந்த பல்லுறுப்பு கோவையை மதிப்பீடு செய்யலாம் நம்ப ஸோ வி கேன் ஆஸ்க் ஹவு த ஃபங்க்ஷன் கிவன் பை த பாலினமியல் சேஞ்சஸ் ஆஸ் எக்ஸ் வேரிஸ் அதாவது எக்ஸனுடைய மதிப்பு மாறும் பொழுது இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுக்கும் பொழுது அந்த பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற பாலினமியலுக்கு எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனு போட்டிங்கன்னா அந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற பாலினமியலுக்கு இன்னொரு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ மாறும் பொழுது எக்ஸனுடைய மதிப்பு மாறும் பொழுது பல்லுறுப்பு கோவையில் உருவான சார்பு எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ரைட் த பாலினமியல் ஈக்குவேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு சால்வ் ஃபார் எக்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதி எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸினுடைய மதிப்பு என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு பால் நம்ம இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன் வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆல் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வி வில் டூயிங் பிளன்டி ஆஃப் ஆல் திஸ் ஆஸ் வி கோ அலாங் ஸோ இந்த செம செயலை வந்து நம்ம நிறைய டைம் வந்து செய்யும் பொழுது இதே மாதிரி நமக்கு வந்து பல வகையான ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் தேர் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் வி கேன் டூ வித் பாலின மீல்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் டு ட்ரீட் தம் லைக் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த செயலை வந்து நம்ம பல தரம் செய்யும் பொழுது எண்களை போன்றே வந்து இதையும் நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லைக் நம்பர்ஸ் அதாவது ட்ரீட் தம் ஆஸ் நம்பர்ஸ் அதாவது பாலினா மில்ஸையும் எது மாதிரி ட்ரீட் தம் ஆஸ் லைக் நம்பர்ஸ் இது போன்ற பல செயல்களை செய்ய இருக்கின்றோம் ஸோ அவற்றை நாம் எண்களை போன்றே செயல்படுத்த இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ வி ஆல்ரெடி ஹேவ் a clue to this at the beginning of the chapter when we saw the every positive integer would be represented as a polynomial in the sailinude todagathile in the chapter nudaiya yelinude todagathile nam enna panirukom ovvoru migai muluyen or positive integer irukku appadina every positive integer ovvoru migai muluyenniyum or palluruppu kovayaga eludalam abdingiradha na sollirpen naane or example sollirpen na aavu padithi parunga 5 abdingiradhu or number பட் இதையும் ஒரு பாலினாமியில் எழுதலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் டு தி பவர் ஜீரோ இப்போ இது ஒரு பாலினாமியல் நமக்கு ஓகே ஏன்னா வெறும் ஜீரோன்னு இருந்தால் கூட அது கூட என்ன பேர் ஜீரோ பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போது ஜீரோன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஜீரோ
இப்போ இது ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸோ அப்போ இதுவும் ஒரு பால் நாம் எழுத தான் நமக்கு அது மாதிரி வெறும் ஃபைவ்னு இருந்தாவோ வெறும் டென் அப்படின்னு இருந்தாவோ இதே நம்பராகவும் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பால் நாவியலுமே பால் நாவியலாகவும் கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுவும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஸோ ஒவ்வொரு மிக முழு எண்ணையும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டரோட ஆரம்பத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபாலோயிங் அர்த்தமேட்டிக் வி கேன் ட்ரை டு ஆட் பால் நாமியல்ஸ் சப்ட்ராக்ட் ஒன் ஃப்ரம் அனதர் மல்டிப்ளை பால் நாமியல் டிவைட் ஒன் பை அனதர் ஸோ என் கணிதத்திலே என் கணிதத்தை தொடர்ந்து பல்லுறுப்பு கோவைகளையும் கூட்டுதல் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை கழித்தல் பல்லுறுப்பு கோவைகளை பெருக்குதல் ஒன்றினை மற்றொன்றால் வகுத்தல் ஆகியவற்றை நம்ம முயற்சி பண்ண போகிறோம் இங்கே ஓகே ஸோ ஏஸ் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் த அனாலஜ் பிட்வீன் நெம்பர்ஸ் அண்ட் பால்னாமியல்ஸ் ரன்ஸ் டீப் வித் மெயின் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிலேட்டட் ரிலேட்டிங் டம் அதாவது பல்லுறுப்பு கோவைகளோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்லுறுப்பு கோவைகள் தொடர்பான ஆர்வம் அளிக்கும் பல பண்புகளை கற்கும் பொழுது எண்களுக்கும் பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒப்புமை வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஃபார் நவ் இட் ஈஸ் ஃபன் டு சிம்ப்ளி ட்ரை அண்ட் டிஃபைன் தீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் பால்னமேல்ஸ் அண்ட் ஒர்க் வித் தம் பல்லுறுப்பு கோவனுடைய செயல்பாடுகளை எளிமையாக முயற்சி செய்து வரையறுப்பது ஒரு வேடிக்கையானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதான் அர்த்மெட்டிக் ஆஃப் பால்னமியல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் பால்னமியல்ஸ் ஓகே எப்படி வந்து ரெண்டு பால்னமியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஆட் பண்ணுறது இப்போ நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஃபைவ் ஒரு நம்பர் நமக்கு த்ரீ வந்து இன்னொரு நம்பர் இது எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஃபைவுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போது இது வந்து நம்பர் சிஸ்டத்தில் அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் டூ இண்டிஜ பாசிட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு பால்னாமியல்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து அடிஷன் ஆஃப் பால்னாமியல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஹவு டு ஆட் டூ பாலினாமியல்ஸ் ஓகே பல்லுறுப்பு கோவைகளுடைய கூட்டல் எப்படி நம்பர்ஸில் அடிஷனும் அதே மாதிரி இப்போ பால்னாமியல்ஸ் வந்து அடிஷன் ரொம்ப முக்கியம் தம்பி கரெக்டாக கவனிங்க So the addition of two polynomials is also a polynomial. How do we add two numbers? We can add the answer to the answer. If we add the answer to the answer, can we add the answer to the answer? Yes. That's why, if we add the answer to the polynomials, we can add the answer to the answer to the answer. We can add the answer to the polynomials. Okay. Then, if we add the answer to the polynomials, we can add the first polynomial to p of x, and the second polynomial is q of x. ஓகே என்ன இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு அதனால் பி ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸையும் கியூ ஆஃப் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் சப்ரேக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது இன்றைக்கி ஸோ நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்லி லைஃப் டேர்ம்ஸ் கேன் பி ஆடேடு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடிஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஒன்லி லைஃப் டேர்ம்ஸ் கேன் பி ஆடேடு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு எது எதெல்லாம் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியணும் ஓகே இந்த லைக் டேர்ம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டிகிரியை பொறுத்து தான் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய பவரில் இருக்கு இல்லையா வேரியபிளோட பவரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை வந்து வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிவ்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே நல்லா பார்த்துங்க எப்படி ஃபைவையும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது எயிட் வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்கள் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நம்பர்ஸில் படிச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக பக்கத்தில் வந்து வேரியபிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னொன்று த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன சார் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் என்ன என்ன சந்தேகம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியானது பாருங்கள் அடிஷன் ஆஃப் டூ பால்னாமியல் அப்போது ரெண்டு பால்னாமியில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதை ஆட் பண்ணுறோன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிங்க எதை ஆட் பண்ணுறோம் அந்த பால்னாமியல்ஸ் வேரியபிள்ஸோட கோஃபிசன்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எதை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வேரியபிளை அப்படியே போட்டுகிட்டு வரோம் ஸோ அந்த கோஃபிசன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் இ த்ரீ ஆட் பண்ணி எவ்வளோ போடுறோம் எயிட் போடுறோம் இப்போ சாதாரண அடிஷனுக்கும் பால்னமியல் அடிஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வெறும் நம்பரை பார்த்த இடத்துல அந்த நம்பருக்கு பக்கத்துலேயே நமக்கு
ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ அந்த இடத்துல வேறு ஒரு வேரியபிள் இருக்கலாம் எக்ஸுக்கு இன்னும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருந்ததா இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் இது த்ரீ எக்ஸ் ஆட் பண்ண எவ்வளவு எயிட் எக்ஸ் அவ்வளோதான் என்ன கஷ்டம் பாருங்க ஸோ இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ்னால் எது சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் லைக் டேர்ம்ஸ் எக்ஸும் எக்ஸும் தான் லைக் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் தான் லைக் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் கியூபும் எக்ஸ் கியூபும் தான் லைக் டேர்ம்ஸ் அதாவது லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா ஒத்த உறுப்புகள் ஒத்த உறுப்புகளை மட்டுமே கூட்ட இயலும் அதான் வந்து அடிஷனுக்கான முக்கியமான ரூல்ஸை நம்ம கவலை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ லைக் டேர்ம்ஸை மட்டுமே ஆட் பண்ண முடியும் அன்லைக் டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ண முடியாது அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஒரு டேர்மையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் ஓகே அதாவது ஒத்த உறுப்புகளை மட்டுமே கூட்ட முடியும் மாறுபட்ட உறுப்புகளை கூட்ட முடியாது இந்த இடத்துல டேர்ம்ஸ் உறுப்புகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய படியை வைத்து தான் பார்க்குறோம் அடுக்கை வைத்து தான் தீர்மானிக்கிறோம் ஓகே அப்போ அடிஷனில் ரெண்டு பாலினமேல்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா அந்த லைக் டேர்ம்ஸை எழுதுனா மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்பர் சிஸ்டத்தில் இப்போ டூ டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட்டு த்ரீ டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் கூட ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணும் இப்படியே போட்டு ஆட் பண்ணுவோம் இப்படி போட்டு ஆட் பண்ணி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எழுதுவோமா இது கரெக்டாக இது கிடையாது அப்போ இது டூ டிஜிட் நம்பர் இது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் அப்போ இதையும் நம்ம ப்ராப்பராக எப்படி எழுதுவோம் டூ டிஜிட் நம்பர் எப்படி எழுதிட்டு அடுத்தது வந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இந்த மாதிரி ஆர்டரை எழுதுவோமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் பிளேஸ் அடுத்த டூ ப்ளே டென்ஸ் பிளேஸ் அடுத்த ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுகிறோம் நம்பர் சிஸ்டத்துலேயே பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் ஆனால் அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எழுதக்கூடிய மெத்தடு பாருங்கள் எப்படி வேணாலும் ரெண்டு நம்பர் எழுதி ஆட் பண்ணிட முடியுமானா முடியாது அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது நமக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு பாலினமில்ஸ் ஆட் பண்ணனாலும் லைக் டேர்ம்ஸ் தான் ஆட் பண்ண முடியும் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் சச்சியாஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கேர்டு ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் வித் வென் ஆடட் கிவ்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் எ நியூ பாலினாமியல் அப்போ ஒரு அன்லைக் டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு பாலினாமியல் தான் க்ரியேட் ஆகுமே தவிர அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண முடியாது ஓகே மாறுபட்ட உறுப்புகளை கூட்டினால் ஒரு புதிய பல்லுறுப்பு கோவை கிடைக்குமே தவிர அது சாதாரணமாக கூட்டி அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம போட முடியாது இப்போ இதில் லைக் டேர்ம்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எக்ஸ் க்யூப் டேர்மையும் எக்ஸ் க்யூப் டேர்மையும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இதை வந்து எயிட் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் லெவன் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ இந்த இடத்துல வேரியபிளை கட்டாயம் போடணும் வித்தவுட் வேரியபிள் இட் இஸ் நாட் எ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆன்சரில் கட்டாயமாக வந்து பாலினாமியல் செலுத்தணும்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி தான் எழுதணும் ஓகே எக்ஸ் வேரியபிளோட தான் பாலினாமியல்ஸ் நம்ம எழுத முடியும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு நம்ம போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாலினாமியல் ஃபைண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிவன் பாலினாமியல் என்னங்கிறது நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டூ டிஜிட் நம்பரையும் த்ரீ டிஜிட் நம்பரையும் எழுதுறதுன்னா எப்படி எழுதுறது ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டோட ஒன்ஸ் பிளேஸில் எயிட் இருக்குது ஹண்ட்ரடோட ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஜீரோ இருக்குது அதை ரெண்டையும் தான் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் அதேமாதிரி டென்த் பிளேஸில் என்ன இருக்கோ அதையும் டென்த் பிளேஸையும் தான் ஒன்றா எழுதணும் ஹண்ட்ரட் பிளேஸையும் ஹண்ட்ரட் பிளேஸையும் தான் ஒன்றா எழுதணும் நம்ம ஒன்றை போட்ட மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட்னு போட்டு ஹண்ட்ரட் இப்படி போட்டால் இது கரெக்டானா கிடையாது அப்போ ஏன்னா இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸ் ஜீரோ இது வந்து எயிட் அப்படிங்கிறது டென்த் பிளேஸுக்கு போயிடுச்சுங்க அப்போ இது ரெண்டும் இப்படி போட்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி தான் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஒரு பாலினாமியல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம வந்து ஒரு சம்லாம் ஒரு நாலு சம் போட்டிருக்கணும் நம்ம அதாவது ஒரு பாலினாமியலோட பவர்ஸ் வந்து அசண்டிங் ஆர்லேயோ அல்லது டிசண்டிங்
அடுத்தது எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் தட் ஈஸ் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஒன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் டூ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் எப்படி நம்பர்ஸில் ஒன்ஸ் பிளேஸோ அது மாதிரி பால்னாமியில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்ஹெச்எஸில் ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேம்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கேட் எக்ஸ் கியூனு வரிசையாக போகணும் நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேமு அடுத்து எக்ஸுங்கிற டேமு அடுத்தது எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் க்யூப் அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் நமக்கு நம்ம இந்த ஆர்டர் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது க்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டேமு எக்ஸுங்கிற டேமு அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமு பட் பி ஆஃப் எக்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்ததுமே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஆரம்பிக்குதா அடுத்தது எக்ஸ் கரெக்டு ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது டூ எக்ஸ் க்யூப் வருது பாருங்கள் அப்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை விட எது பவர் அதிகம் டூ எக்ஸ் க்யூப் தான் அதிகம் அப்போ இந்த டூ எக்ஸ் க்யூப் எங்கே இருக்கணும் அதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம அப்போ அதை தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நாங்கள் எழுதுகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் திட்ட வடிவம் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டைமு டூ எக்ஸ் க்யூபு அப்படி எழுதும் பொழுது அதனுடைய சைன் என்ன அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த சைன் வந்து அதனுடைய தான் டூ அதனுடைய கோஃபிசன் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூபோட கோஃபிசன் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ அதனால் நம்ம இங்கே எழுதும் பொழுது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ்க்குனால நம்ம அந்த சைன் அடுத்த இடத்துல போடல அதே ஒரு வேளை இந்த ப்ளஸ்க்கு வேலை இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்தால் நம்ம எழுதும் பொழுது இங்கேயும் மைனஸ் போட்டிருந்தால் மட்டுமே நம்ம எழுதுறது ரைட்டு இல்லைன்னா இந்த இடத்துலையும் சம் தப்பாகிடும் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் இந்த இடத்துலையும் நமக்கு இல்லைன்னு ஆகிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது நம்ம சைன் ரொம்ப முக்கியங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம் அதை திரும்ப எடுத்து டவுட் இருந்தால் திரும்ப எடுத்து பாடுங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபோர்த்தில் வந்து ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருப்போம் நமக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை நமக்கு வராது நமக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ எக்ஸ் க்யூப் அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கேட் டைம் கரெக்டாக இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கேட் அடுத்து எக்ஸ் டைம் தான் அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் டைம் அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக கரெக்டாக எழுதணும் மறுபடியும் அதுதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது செகண்ட் பாலினாமியில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸையும் த்ரீ டேர்ம்ஸ் எழுதும் பொழுது அந்த டேர்ம்ஸை வந்து லைக் டேர்ம்ஸை ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் அதுதான் முக்கியம் எப்படி வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸை கரெக்டாக ஒன்ஸ் பிளேஸில் எழுதணுமோ ரெண்டு ஒன்ஸ் பிளேஸையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதுகிறோம் டென்ஸ் பிளேஸ் ரெண்டையும் நம்பர்ஸில் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதுகிறோம் ஹண்ட்ரட் பிளே பிளேஸ் ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதுகிறோமோ அது மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேம் ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கேட் டேர்ம்ஸ் ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் எக்ஸ் க்யூப் டேர்ம்ஸ் ரெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் அப்போ ஒரு வேளை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது இடையில் ஒரு வேரியபிள் இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு போட்டுக்குவோம் ஜீரோ அதனுடைய கோஃபிசன் ஜீரோன்னு போட்டு அந்த வேரியபிள் எழுதிக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த இடத்துல எழுதணும் ஓகே அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் பாலினா மீல் கீழே கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ் க்யூப் டேம் இந்த இடத்துல போடலை ஏன்னா அதுதான் இன்சியல் ஃபஸ்ட்டு இல்லை இருக்கிறதுனால நம்ம இடையில மிஸ் ஆகிருந்தால் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டில் எழுதிருக்கும்போது தேவையில்லை இருந்தாலும் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதிக்கணும் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த எக்ஸஸ் கேடுக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் தான் இருக்குது நமக்கு ஸோ அந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் தேவையில்லை ஓகே இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸில் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரையில் ரெண்டு பால் நம்மளை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமெரிக்கல் வேல்யூவில் அடிஷன் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அடிஷனை பொறுத்த வரலும் ரெண்டு நம்பரும் சேம் சைன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணி அதே சைனை போட்டுக்கணும் ஸோ இது பேசிக் இது நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ வேரியபிள் வந்து அதுக்கு நேராக அந்த வேரியபிள் அப்படியே வந்துடணும் அடிஷனை பொறுத்த வரலாம் பார்த்துக்கங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டு நம்பருமே ப்ளஸில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியும் ப்ளஸ் எயிட்டு
எப்ப பிளஸ் சைனை நம்ம யூஸ் பண்ணாம எழுதும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல வந்து எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிளஸ் இருந்தா சைன் போட மாட்டோம் மைனஸ் இருந்தா கட்டாயமே போட்டு விடுவோம் ஸோ அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்போ பால்நாமி எல்லாம் அடிஷன் அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம வந்து ரெண்டுமே வந்து பிளஸ்ல இருந்தா பிளஸ் எயிட் ரெண்டுமே மைனஸ்ல இருக்குதுன்னா மைனஸ் எயிட் இதுல எதாவது டவுட் இருக்கா அடுத்தது என்னன்னா ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் இதான் மூணே மூணு கேட்டகரி தான் இந்த ஒன்று பிளஸ் ஒன்று மைனஸ்ன்னு வரும் பொழுது இந்த இடத்துல அடிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ட்ராக்ஷனாக தான் நடக்கும் கூட்டலானது கழித்தலாக மாறிடும் ஓகே ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இது ஒரு கேட்டகரி இன்னொன்று மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் தான் பட் ஆனால் ரெண்டு நம்பருக்கான சைன் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கு ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் இது தெளிவாக தெரியணும் இதுதான் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடியது ஏன்னா ஒரு பால் நாமியல்ஸில் வந்து அடிஷன் ஆகட்டும் சப்ட்ராக்ஷன் ஆகட்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் அந்த பால் நாமியெல்லாம் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் ஆர் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய கோஃபிஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் அது ஆன்சர் கரெக்டு ஸோ அதில் ரெண்டு கோஃபிஷன் வந்து நான் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டேன் சார் ரெண்டு டேர்ம்ஸை வந்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு டேர்ம்ஸில் மட்டும் வேல்யூ தப்பு அப்படின்னா டோட்டலாக அந்த சம் வந்து தப்பாக தான் அர்த்தம் நமக்கு இந்த இடத்துல ஸோ பால் நாமியல்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும் பொழுது சைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு ஒரு இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பு அவ்வளோதான் ஆறும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கால்குலேஷன் நமக்கு இந்த பேசிக் எப்படி அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நம்ம வந்து டென்த்து போகும்பொழுது அல்லது லெவன்த்து டுவெல்த்து போகும்பொழுது அல்ஜிப்ரா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம லோயர் கிளாஸில் ரொம்ப ரொம்ப பிகினிங்கில் நம்ம படிச்சுக்கிட்ட பேசிக் கான்செப்ட் நமக்கு இதெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் இந்த டவுட்லாம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் மேக்ஸில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஸோ அதனால் வந்து அதையெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஒருவேளை அப்போ உங்களுக்கு கற்றுக்கலினா கூட அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கற்றுக்குங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸே எனக்கு தப்பாக வருது சார் அப்படின்னா எழுதுங்க இதே மாதிரி ஒரு நூறு நம்பர் எழுதி கால்குலேஷன் பண்ணி எவ்வளோ ஆன்சர்னு போடுங்க இது மாதிரி ஒரு நூறு நம்பர் எழுதி கால்குலேஷன் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ கொரோனாங்கிற பீரியடில் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கோம் இந்த டைமை வந்து இந்த மாதிரி பேசிக் கற்றுக்கிறதுக்காக அட்லீஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு டேபிள்ஸ் தெரியாதவங்க டேபிள்ஸை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டீன் வரலும் மாவது பாட்டமாக ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரலும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் வரலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெல் வரலும் மாவது ட்ரை பண்ணுங்க படிங்க எழுதுங்க சொல்லி பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம லைஃப்பில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் டேபிள்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஏதாவது கால்குலேஷன் போட முடியுமா ஸோ கட்டாயமாக வந்து மே கால்குலேஷன்ஸ் தேவை இப்போ இல்லை அப்படின்னாலும் நீ வந்து ஹையர் செகண்டரிஸ் போய் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்தாலும் காலேஜ் படித்தாலும் நமக்கு அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் ஸோ லோயர் கிளாஸில் நம்ம வந்து சரியாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா கூட ஒரு காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணி நம்ம எயிட் அப்படின்னு போட்டோம்னா எவ்வளோ முட்டாள்தனம் பாருங்கள் இது நல்லா யோசிச்சு பார்த்துங்க ஸோ நம்மளுடைய ஏஜ் அதாவது இந்த ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பத்து டு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளார கற்றுக்க வேண்டியதாக இரு இருபது வயசில் போய் கற்றுக்க முடியாது அன்னைக்கு வந்து இது நமக்கு படித்தோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நமக்கு அது அசிங்கம் பட் பத்து வயசில் படிக்காத பன்னெண்டு வயசில் படிச்சிடலாம் பட் அதை இருபத்தி ரெண்டு வயசில் படிக்க முடியாது அப்படி அங்கே போய் நம்ம அதை கற்றுக்கிட்டோம்னா அதை விட அசிங்கம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் பொறுத்தவரையும் கட்டாயமே பேசிக்க கற்றுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருமே டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்கும்போது என்ன சார் பண்ணணும்னா இதுக்கு பேர் அடிஷன் கிடையாது எப்படி லாஸ்ட் ரெண்டு இதில் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளில் இதே நம்பர் தான் எழுதியிருந்தோம் பட் ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் போட்டிருந்தோம் இன்னொன்று ரெண்டுக்குமே வந்து மைனஸ் போட்டிருந்தோம் அதனால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதுக்கும் எயிட்டு தான் இதுக்கும் எயிட் தான் போட்டோம் ஏன்னா ஒன்று வந்து ப்ளஸ் எயிட்டு இன்னொன்று மைனஸ் எயிட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல எயிட்டுன்னு போட்டோம்னா தப்பு ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பேருக்கு தான் நமக்கு அடிஷன் பட் ஆனால் ரெண்டு வெவ்வேறு சைனாக இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த அடிஷனை எப்படி செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு சப்ட்ராக்ஷனாக தான் செய்வோம் அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட்டு அப்போ அதை எப்படி சார் எழுதுறது பாருங்கள் இந்த ஒரு சம்மு இந்த ஒரு நம்பரை வச்சே நான் வந்து ஒட்டு மொத்த வி
த்ரீ மேலே கூட இருக்கலாம் ஃபைவ் கீழே கூட இருக்கலாம் சைனை பற்றி கண்டுக்காதீங்க ஏன்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு அப்போ சைன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்த நம்பர் வேணாலும் மேலேயும் கீழேயும் இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை கிடையாது எப்போ இருந்தாலும் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணுங்க அதுதான் கான்செப்ட்டு ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு டூ இதுக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு டூ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது சைன் சைன் என்ன அப்படி அப்படின்னா எப்போவுமே எந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம சப்ரேட் பண்ணுவோம் பெரிய நம்பர்லேருந்து தான் சின்ன நம்பரை சப்ரேட் பண்ணுவோம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்போ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவோட சைன் என்ன விச் இஸ் தி சைன் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் மிகப்பெரிய எண்ணினுடைய குறியீடு என்னவோ அதுதான் ஆன்சரில் போடணும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் பெருசு மைனஸ் வந்து சின்னது ஸோ ப்ளஸ்ஸோட சைன் பெருசுங்கிறதுனால ப்ளஸ் டூ இதில் மைனஸ் நம்பர் தான் பெருசு ப்ளஸ் சின்னது ஸோ மைனஸ் டூ இவ்வளோதாங்க நேரம் ஸோ அப்போ அந்த அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது சப்ட்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் அதுவும் அடிஷனாக தான் செய்வோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ ஃபோர் டைப்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸில் ஆன்சர் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் இன்னொன்று ரெண்டுமே மைனஸில் ஆன்சர் மைனஸில் தான் இருக்கும் இன்னொன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அப்படி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு வந்து மேலே கீழே எது எந்த நம்பர் இருந்தாலும் ரெண்டுமே சைன் வெவ்வேறியாக இருக்கிற பட்சத்தில் சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணணும் நல்ல மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோ இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் அப்படின்னு தப்பு அப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதை சப்ரேட் பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ்னு படிக்காதீங்க நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல எங்கே பெருசு எங்கே சின்னது அப்படின்லாம் பார்க்காத சைனை பற்றி பார்க்காதீங்க எது மேலே எது கீழேலாம் பார்க்காத எது லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்ன ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னா ஃபைவ் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் த்ரீ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஸோ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ பெரிய நம்பர் எது ஃபைவ் அதனுடைய சைன் எது ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பழனாமில் அடிஷனுக்கு வந்துடலாமா கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்லேயே படித்த ஒரு விஷயம் தான் அதான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே அடிஷன் பண்ணும் பொழுதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இங்கே ஒன்ஸ் டிஜிட்டிலேருந்தே நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மாக நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்லேருந்தே இப்படி பின்னாடி ரிவர்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டு வரலாம் நம்பர்ஸில் ஆட் பண்ணுற மாதிரியே ஏன்னா அதே கான்செப்டே வச்சுக்கிங்க நம்பர்ஸில் எப்படி வந்து நம்ம டிஜிட் டிஜிட்ஸை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எழுதி நம்ம ரைட் சைடுலேருந்து லெஃப்ட் சைட் ஆட் பண்ணிட்டு வருவோம் அதே கான்செப்டை பால்னா மில்ஸுக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே ஆட் பண்ணும்பொழுது எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வேரியபிள்ஸாக இருந்து அந்த அந்த வேரியபிளை அது அதுக்கு நேராக போட்டுக்கிறோம் கோஃபிசன்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் அதனுடைய சைன் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சைன் வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்காது இங்கே இருக்காது அப்போ அதனுடைய பின்னாடி தான் பேக் சைடு தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்காது அந்த நம்பர்ஸோட பேக் சைடில் தான் அதனுடைய சைன் இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ரெண்டுமே சேம் சைனாக ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த எக்ஸுக்கு எக்ஸ் வேரியபிள் நமக்கு அப்போ நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரெண்டு ஆட் பண்ணும் அப்போ ரெண்டு சேம் சைனான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அந்த ப்ரொசீஜரில் வந்துடணும் மனசுக்குள்ளார அப்போ ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு வெவ்வேறு சைனில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது சப்ரேக்டாக தான் பண்ணணும் த்ரீயில் டூ போயிடுச்சுன்னா விழுவேன் ஒன் வேரியபிள் என்ன இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இந்த கோபிசன் ஒன்று போட்டாலும் போடலாம் போடாட்டி அந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா இருக்கும் பால்னை மில்ஸை பொறுத்தவரையும் ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் அதை நல்லா நான் வச்சுங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுனா கூட அந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா இருக்கும் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாட்டியும் ஒன்று தான் ஸோ அந்த கான்செப்டில் இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் போடலை ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் நம்பர் மைனஸ் மை கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் வந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மட்டும் இருக்குது கோஃபிசன்ட் காணாமே நினைக்காதீங்க கோஃபிசன் என்ன இருக்கிறதா இருக்கும் ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் இப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் இதுவும் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொ
फोर एक्स स्कैड प्लस वन एक्स स्कैड फाइव एक्स स्कैड टू एक्स क्यूब अब आंसर नमुक रेकर्ड पॉलिनामियल पी आफ एक्स प्लस क्यू आफ एक्स ईक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्कैड मैन एक्स प्लस नईन अब इतर पॉलिनामियल क्यू आफ एक्स इन पॉलिनामियल रे आड पड़े नमुक इन पॉलिनामियल आंसर क्या की वो हिंस को P of x plus Q of x is also a polynomial. P of x plus Q of x is also a polynomial. Hence, the sum of any two polynomials is also a polynomial. The P of x plus Q of x something is one polar pair. So, one polar pair is one of the two. So, one polar pair is one of the two. So, in this example, the addition of the two polynomials is one of the two. So, in this example, the addition of the two polynomials is सो इतमी नंबरे मे ना प्राटी पड़ला नम्बर बुक्त वो एक्सापल को एक्ससेस वह पता फिफ्त कोशन पर एक्ससेज थ्री पॉइंट वन फिफ्त सम पाते और थ्री सम को फिफ्त फर्स्ट वन पी आफ एक्स अभी सिक्स एक्स स्कैड मैन सेवन एक्स प्लस टू क्यू आफ एक्स अभी सिक्स एक्स क्यू प्लस मैन सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन इत रे आड पड़ो Add the following polynomials and find the degree of the resultant polynomial. So now add one of the upper and the degree and then what are the degree? Now we will know what the degree is. That is the highest power and what is the degree? We will know. So that is what we will know. Second one, what is the h of x? We will know. F of x. We will know. And add one. Third one, what is the f of x? We will know. G of x. We will know. And add one. So the polynomial name is the p of x, h of x, q of x. We will know. Okay. Now the first question, what are the three sums? We will know. One, two, three. So that is the answer. We will know. We will know. We will know. We will know. So first polynomials, the addition. We will add one. The answer is the degree of the resultant polynomial. ओके फर्स्ट क्वेश्चन पेर लामा सो वो अंडर का नोटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेती ना हम बोट रखो सो ये तेलियो बात देंगे नोटे डिग्री कर सिया बात देगला सो पी ऑफ एक्स अब देंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू सो ये तो अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ले रखे थे एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट ह� एक्स क्यूब टर्म का अपर हों ना मैंने अपने की नो जीरो एक्स स्केयर नो एक टर्म में ऐड पने की नो आधे कपर कांस्टेंट रुके फिफ्टी ने रुके अपन तो नो डिस्टेंडेड फॉर्म दर ना मैं जरतले ले दिए रुकों सो फर्स्ट पाल ना मिलती कि अपडी ले दिया ची ना लेन्दा चेंज सुन कराया दे अधे समय तला क्यूब अब ये नोटिस ट्रांडेड फॉर्म 6x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर इधर है जी कोऑफिशन 0 पर आ रहता है ना रे बेटू डाउट उन दोनों प्लस 0 पर रहता माइनस 0 पर रहता है आदि वे कोऑफिशन 0 था नंबर ला प्लस 0 कोटना है ना वो रो माइनस 0 कोटना है ना वो रे यादा कोटना लो 0 0 था so, if you have a minus, you can confuse the value of the minus. If you have a minus, you can confuse the value of the minus. So, then we will have a plus 0. So, that's the standard form. 6x cube plus 0x squared minus 7x plus 15. Now, we will do what we do. So, add. So, add. Now, we will do the constant term. What is the sign? 2 plus 2 plus 15. 2 is the same sign. So, if we add the plus sign, we will do the 12 plus 15. सरी 15 प्लस 2 अलग 2 प्लस 15 ये वाले वे 17 अर्थ दे x टेम पर गए x का रोकोविशन ना माइनस 7 अर्थ दे x का वेरिएबल रोकोविशन ना दो माइनस 7 रेंड में सेम साइन ना रंडी ऐड पढ़ने आधे साइन अपडी बोट गुनों 7 प्लस 7 14 ओके अर्थ दे पर गए इन दर्द तला माइनस माइनस प्लस से अब डेन पढ़ चला दिया है दैवी से इध माइनस 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 प्लस से अब डेन सुन ले नम बंदे सुन रहा था बंदे निर्दिष्ट रंग है सो माइनस माइनस प्लस से अब डेन सुने ना त्रुम्ब त्रुम्बा नम बंदे मैथमेटिक्स ला 
சப்ட்ரா அடிஷனுக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாமையே நம்ம வந்து தப்பு தப்பாக எழுதிக்கிட்டே தான் வந்துகிட்ருப்போம் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க என்றைக்கு மனசுக்குள்ளார மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னாவே நம்மளை அறியாமையே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்படின்னு மனசு சொல்லும் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு வரும் பொழுது நம்மளை அறியாமையே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அப்படிங்கிற இன்ட்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் ஸோ அப்போ தான் அது ப்ளஸ்ஸு ஸோ மைனஸை நேர் நேராக ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு அதை வந்து மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த சம்மை தப்போ அவ்வளோதான் ஓகே புரிஞ்சதப்போ அடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கேடு ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கேடு அந்த வேரியபிள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்படியே எக்ஸ் க்யூப் டே மேலே கிடையாது ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே வந்துடுது அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே என்னுடைய டிகிரி என்ன ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ பவர் த்ரீ ஸோ டிகிரி வந்து த்ரீ அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா ஓகே அடுத்த செகண்ட் சம்பளமா செகண்ட் பாருங்க h ஆஃப் x 7x க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சம்மு பார்க்கும் பொழுதே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்குதான்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு ஒரு செகண்டு யோசிச்சுட்டு போயிடணும் x க்யூப்னு இப்போ ரீட் பண்ணும் பொழுது செவன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடடா எக்ஸஸ் கேட்டு நம்ம காணாமே அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் கான்செப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன பால்னா மேல்ஸை பொறுத்தவரை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இல்லாமல் எழுதினால் ஒரு சில சன்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் ஆகும் அதில் அடிஷன்ஸ் அப்ட்ராக்ஷனும் உண்டு ஓகே மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும்தாங்கன்னு நமக்கு இந்த விஷயம் பொருந்தாது அதே மாதிரி டிவிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடிஷன் ஆகட்டும் சப்ட்ராக்ஷன் ஆகட்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லை டிவிஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் டிவிஷன் இது மூணுக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் பவர்ஸ் வந்து ஆர்டரில் இருக்கணும் டேர்ம்ஸ் லைக் டேர்ம்ஸ் தான் ஒன் பை ஒன்னில் எழுதணும் இல்லைனா இப்போ இடத்துல எக்ஸ் க்யூப் டேர்மையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிடுவோம் அதனாண்டி ஆட் பண்ணி ஃபோர்டீனுக்கு இது போட்டுறாதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிடலாமா இது வந்து செகண்ட் பால் நேமில் ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இதில் மட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லை ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத போட்டாச்சு ஓகே ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணும்பொழுது எடுத்ததுமே பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் இப்போ இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணி டென் அப்படின்னு போடலாமா போடக்கூடாது இதை தான் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சொன்னேன் எப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் ரெண்டும் சேம் சைனில் இருந்தால் ஆட் பண்ணோம் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஒன் ப்ளஸ் நைன் டென் ஆனால் இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு சைனு அப்போ இங்கே டென் வராது அப்போ எப்படி சார் போடணும் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்று மைனஸ் நைன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பெரிய நம்பரில் வந்து சின்ன நம்பர் நைனில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ சார் எயிட் அண்ட் புட் தி லார்ஜஸ்ட் நம்பர் சைன் லார்ஜஸ்ட் நம்பரோட சைன் என்ன மைனஸ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் எயிட் புரிஞ்சுதா ஓகே அடுத்தது செகண்ட் டேர்ம் எக்ஸுங்கிற டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு டோ பால் நம்ம இல்லை எக்ஸோட கோபிஷன் மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டாவது பால் நம்ம இல்லை எக்ஸோட கோபிஷன் ப்ளஸ் செவன்டீன் இப்போ ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டுக்கும் சைன் என்ன சைன் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டு ஸோ அப்போ இங்கே ஆடு கிடையாது சப்ட்ராக்டு சப்ட்ராக்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்மால் நம்பர் ஃப்ரம் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பெரிய நம்பரில் இருந்து தான் சின்ன நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ செவன்டீன்லேருந்து சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் செவன்டீனில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ லெவன் பெரிய நம்பரோட கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் என்ன ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸஸ் கேட்டம் வந்து இங்கே ஜீரோ இங்கே எக்ஸஸ் கேட்டோமோட கோபிஷன் செவன் ரெண்டுமே சேம் செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ செவன் இங்கே இந்த டேம் நம்ம போடல இல்லைன்னா ஜீரோ எக்ஸ் கியூப்னு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் பட் தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு டேம்ங்கிறதுனால தேவையில்ல ஸோ எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் கியூப் அப்படி இங்கே வந்துடும் செவன் ஒய்ஸ் கேட் செவன் எக்ஸ் கேட் அப்படி இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் அடிஷன் ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் சைனு ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டையுமே சப்ராக்ட் தான் பண்ணுறோம் ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ இதில் ஹையஸ்ட்டு பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி வந்து பவர் வந்து த்ரீ ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர் வந்து டிகிரி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தேர்ட் சம் பாருங்கள் எக்ஸ் டு தி பவ
செகண்ட் பாலினாமிலையும் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூபுக்கு அப்புறம் எக்ஸுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லை எக்ஸுக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ செகண்ட்லேயே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இதெல்லாம் டம்மியான ஒரு டேர்ம் ஓகே இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாம் முக்கியமாக ப்ளஸ் தான் போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா அப்போ என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் டு தி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ இல்லாமல் எழுதுனீங்க அப்படின்னா தப்பு வெறும் ஜீரோ இல்லாமல் எழுதுனீங்கன்னா என்ன இருக்கிறது அர்த்தமாகிடும் ஒன் இருக்கிறது அர்த்தமாகிடும் புரிஞ்சுதா ஸோ ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதியாச்சு இதெல்லாம் ஒன்றும் டவுட் இல்லையே அப்போ ஆட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஆடுக்கு நம்ம சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் கான்செப்ட் டேம் ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு வெவ்வேறு சைனில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு என்ன பண்ணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனில் நைன் போயிடுச்சுனா விழுவே சிக்ஸ் கிரேட்டர் நம்பர் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் செவன் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோம் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு அப்படியே சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதில் எங்கே ஆட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இதையும் அப்படியே போட்டாச்சு இதையும் அப்படியே போட்டாச்சு இதையும் அப்படியே போட்டாச்சு இதையும் அப்படியே போட்டாச்சு ஏன்னா இங்கேயும் ஒன்று ஜீரோ இதுலேயும் ஒரு டேர்ம் ஜீரோ இதுலேயும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ இதுலேயும் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ ஆட் பண்ண வேண்டியது இது ஒன்று தான் ஆன்சர் இதை ஒன்றையும் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னாக்கா ஆன்சர் அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் எந்தெந்த டேர்ம் இருக்குது அப்படி தூக்கி எழுதிடலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைன் அல்லது ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு வெவ்வேறு சைனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு செப்ரேட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் போடணும் ஸோ இதுதான் தேர்ட் பால் நம்மளுக்கான ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா அடிஷன் அப்படிங்கிறது தரவாயிட்டிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சப்ட்ராக்ஷன் போகலாமா ஓகே சப்ட்ராக்ஷன் பாருங்கள் த சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ பாலினோமியல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பாலினோமியல் எப்படி அடிஷனில் ரெண்டு பாலினோமியல் ஆட் பண்ண அடிஷன் அதுவும் ஒரு பாலினமியில் கிடச்சோ அதேமாரி ரெண்டு பாலினமியில் செப்ரேட் பண்ணும்போது அதனுடைய ஆன்சரும் ஒரு பாலினமியில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு நோட் பாருங்கள் ஒன்லி லைக் டேர்ம்ஸ் கேன் பி செப்ரேக்டேடு ஒத்த உறுப்புகளை மட்டும்தான் கழிக்க முடியும் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கேடு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கேடு கிவ்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கேடு இப்போ நம்ம இப்படி எழுதும் இல்லை எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளவு த்ரீ அப்படி எழுதுவோம் இது சப்ட்ராக்ஷன் ஆர்டினரியா இதுவே கொஞ்சம் மாற்றி வேரியபிளோட எயிட் எக்ஸு என்ன எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் எவ்வளவு எப்படி எயிட்லேருந்து ஃபைவ் போனால் த்ரீயோ அது மாதிரி எயிட் எக்ஸ் க்யூப்லேருந்து ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் அடிஷனில் எப்படி வேரியபிள் அப்படியே போட்டோமோ அதே மாதிரி சப்ட்ரேக்ஷனும் வேரியபிளாக அப்படியே தான் போட்டுக்கணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தென் ஃபைண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ கொடுத்துடைய பால் நமையில் பாருங்கள் ஆர்டர் மாறி இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ஆஃப் எக்ஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கேயே எக்ஸ் ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ரெண்டையும் செப்ரேட் பண்ணுறோம் செப்ரேட் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இல்லை முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நமக்கு செப்ரேட் பண்ணும்பொழுது எப்படி சார் செப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க செகண்ட் பால் நம்மளோட சைனை மாற்றி ஆட் பண்ணணும் அதான் மா முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்பர்ஸில் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் அதையே கீழே எழுதும்பொழுது ஃபைவ் த்ரீ ஒன் பை ஒன்னாக எழுதும்பொழுது இது செகண்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய சைனை மாற்றணும் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலினமியல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் பாலினமியல்ஸோட சைனை மாற்றிட்டு சப்ட்ராக்ஷனை அடிஷனாக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே நல்லா பார்த்துக்கங்க பேருக்கு தான் இது பாலினமியில் சப்ட்ராக்ஷன் பட் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம் அடிஷனாக
மூணுமே ப்ளஸ் தான் இருக்குது மூணையும் மாற்றிடணும் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணும் ஸோ சைனை மாற்றிட்டு அடிஷன் சைனை மாற்றலைனா சப்ட்ராக்ஷன் சைனை மாற்றிட்டீங்கன்னா அடிஷன் ஸோ அடிஷன் அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம முன்ன சொன்ன அதே ரூல்ஸு தான் இப்போது இந்த சைனை மாற்றி பிராக்கெட்டில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ்ஸு இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் நீங்கள் மறந்துடணும் பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய ஒரிஜினல் சைன் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அப்போ ரெண்டு வெவ்வேறு சைன் அப்போ ரெண்டு செப்ரேட்டு தானே பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ்ல ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ ஒன் கிரேட்டர் நம்பர் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு இந்த இடத்துல சைனை மாற்றும் பொழுது மைனஸ் டூ எக்ஸு அப்போ ரெண்டுமே சேம் சைன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஸோ ஃபோரில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் க்யூப் இந்த இடத்துல ஜீரோ தான் ஸோ அது டூ எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே வந்துடும் அப்போ நமக்கு டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே நமக்கு கிடைக்குது ஸோ வி சி தட் பி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பால்னமியல் ஹென்ஸ் த சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ பால்னமியல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பால்னமியல் எப்படி பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு பால்னமியல் இருந்ததோ அதே மாதிரி பி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பால்னமியல் தான் ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸில் சிக்ஸ்த்தில் பாருங்கள் ஒரு த்ரீ சென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சப்ட்ராக்ஷன் இல்லை ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்த்துக்